वेलकम टू बायो क्लू इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कल्चर प्रिजर्वेशन स्ट्रैटजीज माई सेल्फ मोहम्मद जजील असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मार्कस आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज आदवनाट कल्चर प्रिजर्वेशन स्ट्रैटजीज कल्चर प्रिजर्वेशन इज यूज टू मेन्टेन the isolated pure cultures for extended period in a viable condition without any morphological physiological and genetic change appa culture preservation ennu parnu kanyale pure culture isolation technique aanu oru vaadu kaalangalolam culture ne morphologically physically genetically change onnum veruthade sookshichu vekkuna technology aanu culture preservation strategy The most important factor is to stop the microbial growth or lower the growth rate. The microbial growth ne prevent ya, alangil further rateila growth ne endiya korav growth rate ne korakka endala thana culture preservation endala ondo deshi kena. The preserved culture is used for academic purpose, research, fermentation industries, and biotechnological field. अब ई प्रिसेर्वड आलचर् नाम उपयोग अकाडमिक पर्पसी पढ़ना आवश्यक नाम उपयोग रिसेर्च पर्पसी अब फेरमेंटेशन इंडस्ट्रीस नलचर् स्टोक अब बयोटेक्नोजिकल फीलडे कलचर स्टोक अब प्रिसेर्वेशन एम टू स्टॉप द सल डिवीशन अट पर्टिकुले स्टेज ऑब्जक्टीवस मेन्टेड प्युर् कलच फॉर एक्सटेड पीरियड इन ए वयब कंशन आवॉइड कंटामेशन और रेस्ट्रिट जनटिक चेज ऑफ द ओर्गानिज इन ऐसा वाट आर् मेथड्स यूस फॉर प्रिसेर्विंग बाक्टीरियल कलच डिफर मेथड्स आर् यूस फॉर द प्रिसेर्वेशन ऑफ बाक्टीरियल आंगल कलच The preservation of bacterial culture include continuous culture on solid or liquid media. On that, solid item like liquid media, they can continue such culture. Yeah, along with addition of mineral oil or addition of saline, drying in vacuum and glycerol preparation, cryo preservation and lyophilization. These are the methods used for preserving bacterial cultures. Hello, first method no ko. Growing on agar land, agar land in the mall level that it is an inexpensive and easy method. अब इनएक्सपेन्सिव चल कुछ मेतड ग्रोईंग द बाक्टीरिया ऑण अगार स्लैंड द बाक्टीरिया कलच ग्रो ऑण अगार स्लैंड दें आफ्टर इंक्युपेशन दे आर् स्टोर्ड इन रेफ्रिजेट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सब कलच अब बाक्टीरियल कलच न्यूट्रियंट अगार स्लैंड स्लैंड नामे ओर्गानिस इनोकुलेट सूक्षा सब कलच उदेश रोकू प्रिसेर्वेशन यूसी मिनरल ऑयल द कलच आर् इनोकुलेट अगार स्लैंड अगार स्लैंड मेले न कलचरी ने इनोकुलेट आफ्टर इंक्युपेशन इंक्युपेशन कम स्टेल मिनरल ऑयल आडड टू द कलच टू ए डप्त ऑफ वन सेंटीमीटर अब द स्लैंड स्लैंड मिल वन सेंटीमीटर भाग आड मिनरल ऑयल आड द हास् टू बी सब कलच आफ्टर स्टोरेज अब वन इयर इतर इयर वे नमुक सूक्षर इयर शेष नमुक वो सब कलच ए मेथड डिस्अड्वाज द कंटामेशन ऑफ मैक्रोबियल स्पोर्स फ्रम एयर एयर स्पोर् वी कंटामेशन वरान चांस अब स्लो ग्रोत स्लो ग्रोत आवा चांस अब ग्रोईंग अंडर अणप्लस ऑयल अणप्लस ऑयल नड इंड्यूस म्यूटेशन वाट द अड्वाज ऑफ दिस् मेथड अड्वाज इन एक्सपेव अब ईसी टू ऑपरेट पेट पेट इन एक्सपेव मेथड कलच मीडिया वेलू मिनरल ओयल आवश्यू इट ईस् कणवीनियं फोर स्म लबोरटरी वित् लिमिट फेसिलिटी अब लिमिट सौकर्यत्र स्म लबोरटरीस ना अट्ठे नमुक उपयोग पटा प्रिसेर्वेशन यूसी मिनरल ऑयल 
ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ പ്രിസർവേഷൻ ബൈ യൂസിങ് സലൈൻ സസ്പെൻഷൻ അപ്പം നമ്മൾ സലൈൻ സസ്പെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റ് ഹൈ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ സോൾട്ട് ആക്ട് ആസ് ബാക്ടീരിയ സ്റ്റാറ്റിക് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും സാൾട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും സോ ടെമ്പററിലി ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ അത് ഓർഗാൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ സ്ക്രൂ ക്യാപ്ഡ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ട്യൂബിലാക്കി വെക്കുക ടു പ്രിവെൻറ്റ് യു ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ ട്യൂബ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ട്യൂബ്സിനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രിസർവേഷൻ ഇൻ സലൈൻ സസ്പെൻഷൻ ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ പ്രിസർവേഷൻ ബൈ ഡ്രൈയിങ് ഇൻ വാക്കം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ബൈ ഡ്രൈയിങ് മെത്തേഡ് അതിലെന്താ പറഞ്ഞത് ദ കൾച്ചേഴ്സ് ആർ ഡ്രൈഡ് ഓവർ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ എ വാക്കം ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ കൾച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വാക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഈ ഡ്രൈയിങ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുറേ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പേപ്പർ ഡിസ്ക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് എത്തിക് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് പ്ലേസ് ഓൺ എ സ്റ്റെറൈൽ ഡിസ്ക് ഓഫ് thick absorbent paper which are then dried over phosphorus pentoxide in a desiccation under vacuum appo or thick suspension of bacteria edga ennu or sterile disk inde mele place cheya adil endu undayirikkum absorbent paper undayirikkum ennittu phosphorus pentoxide ubhayichittu endu cheyya dry cheya ee randamatha method inde gelatin disk അതായത് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സസ്പെൻഷൻ ജലാറ്റിൻ ആർ പ്ലേസ് ഓൺ സ്റ്റെറൈൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്രിപ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ബാക്ടീരിയ സസ്പെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ജലാറ്റിനിലുള്ള ബാക്ടീരിയ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്രിപ്ലേറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വാക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കൂ പ്രിസർവേഷൻ ഇൻ ഗ്ലിസറോൾ അപ്പോൾ പ്രിസർവേഷൻ ഇൻ ഗ്ലിസറോൾ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഗ്ലിസറോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലിസറോൾ ഈസ് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബൈ ഓട്ടോക്ലൈവിങ് ഓട്ടോക്ലൈവിങ് വഴി ഗ്ലിസറോളിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ കഴിച്ച പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് സ്റ്റിറൽ ഗ്ലിസറോൾ ഈസ് ആഡഡ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ട്യൂബിലുള്ള കൾച്ചറിലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ സ്റ്റിറൽ ഗ്ലിസറോൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വോട്ടക്സ് ദ കൾച്ചർ എന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഗ്ലിസറോൾ ഈസ് ഈവൻലി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലിസറോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഗ്ലിസറോളുടെ കൾച്ചർ ട്യൂബിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ സെൽസ് ആർ ബെസ്റ്റ് ഫോർ അബൌട്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാല് മുതൽ ആറ് മാസങ്ങളോളം ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് വിൽ പ്രോബ്ലി വർക്ക് ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് പ്രിസർവേഷൻ ബൈ യൂസിങ് ക്ലിസറോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോ കോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ഇതൊക്കെ നാല് മാസം വരെ നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ നാല് മാസം വരെ നിൽക്കും നൈസീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആറ് ആഴ്ച വരെ സൂക്ഷിക്കാം നൈസീരിയ ഗോണേറിയനെ ആ മൂന്നാഴ്ച വരെ ഈ ഗ്ലിസറോൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ ലയോഫിലൈസേഷൻ ഓർ ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് മെത്തേഡ് അതായത് ലയോഫിലൈസേഷനിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ദ കൾച്ചർ ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി ഫ്രോസൺ അറ്റ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രോസൺ ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ
ഡേറ്റിലായിട്ട് മാറും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ഇത് വയബിളായിട്ടിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ സീൽഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡാർക്ക് അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഡാർക്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ദ സ്റ്റോറേജ് ലൈഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മുപ്പത് വർഷത്തോളമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ലൈഫായിട്ട് പറയുന്നത് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ലയോഫിലൈസേഷൻ ഇൻവോൾവ് സസ്പെൻഡിങ് ബാക്ടീരിയ ഇൻ എ മീഡിയം ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ വയബിലിറ്റി ത്രൂ ഫ്രീസിങ് ലൈക്ക് മാനിറ്റോൾ സ്കിം മിൽക്ക് ആൻഡ് ബൊവൈൻ സിറം ബൈൽ സോൾട്ട് അക ദ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ലയോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ടു പ്രിസേർവ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബയോമോളിക്കൽ throughout the lyophilization like uh, sucrose appo randavathayittu nammal lyo protectant nammal endu cheyarundayile add cheyarundu pinneyo skim milk manitol ee parna compound okku upayogichu nammal endu cheyarundu lyophilization cheyarundu enna karyam pratheegam nammal endu cheyanam manasilakkanam okay alle അപ്പോൾ ലയോഫിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സബ്ലിമേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂക്രോസ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രീസിങ് നടത്തുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസിങ് പ്രധാനമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെയാണ് ഫ്രീസിങ് എന്ത് ചെയ്യണത് നടക്കുന്നത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ലയോഫിലൈസേഷൻ നമുക്ക് പറയാറുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വേറെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലയോഫിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ലയോഫിലൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓൺലി മിനിമൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കുറഞ്ഞ സ്പേസ് മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ വയൽസ് ക്യാൻ ബി സെൻഡ് കൺവീനിയൻലി ത്രൂ ദ മെയിൽ ടു അതർ മൈക്രോബയോളജി ലാബ് അപ്പോൾ സ്മോൾ വയലിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ലാബുകളിലോട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സെൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റയോഫിലൈസേഷൻ കൾച്ചറിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ബൈ ഓപ്പണിങ് ദ വയൽസ് ആൻഡ് ആഡിങ് ദ ലിക്വിഡ് മീഡിയം ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ റീഹൈഡ്രേറ്റഡ് കൾച്ചർ ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ ഗ്രോത്ത് മീഡിയം അതിൻ്റെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിലോട്ട് വേറെ നമുക്ക് മാറ്റാനും എളുപ്പമാണ് ചെറിയ ചെറിയ വയലുകളിലാക്കിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ലാബുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സുഖമാണ് ഇനി എന്താണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഓഫ് ദ കൾച്ചർ റാപ്പിഡ്ലി ഫ്രോസൺ ഇൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ അറ്റ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ റാപ്പിഡ്ലി ഫ്രോസൺ ചെയ്യുക മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതാണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഏജൻറ്റ് സച്ചാസ് ഗ്ലിസറോൾ ഓർ ഡൈ മീതൽ സൾഫോക്സൈഡ് ഒക്കെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ടെൻ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ സെൽ ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോമേഷൻ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് കോൾഡ് ഷോക്ക് ടു പ്രൊമോട്ട് സർവൈവൽ അപ്പോൾ ഡൈ മീതൽ സൾഫോക്സൈഡ് ഗ്ലിസറോൾ ഒക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടെൻ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ സെൽ ഡാമേജ് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സെൽ ഡാമേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡൈ മീതൽ സൾഫോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറോൾ ഒക്കെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലോവറിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് റെഡ്യൂസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റബോളിസം അൺടിൽ വെൻ ഓൾ ദ ഇൻറ്റേണൽ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്രോസൺ അപ്പോൾ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് റെഡ്യൂസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ റേറ്റ് അവിടെ കുറയുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൻ ഓൾ ദ ഇൻറ്റേണൽ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്രോസൺ നോ ഫർദർ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ ഒരു ഓർഗാനിസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ആ വാട്ടറിനെ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഫർദർ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ വേറെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും പിന്നെ അവിടെ നടക്കില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഫ്രൈസർ അറ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇനി ഇത് മൈനസ
disadvantages of uh, cryo preservation are apparatus used for cryo preservation is costly we cryo preservation cheyan vendi nammal edikuna instrument bayangara costly aanu the liquid nitrogen nu varna saanam expensive aanu so storage vessels must be kept in a well ventilated room appo nalla ventilation okkalla റൂമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ സ്റ്റോറേജ് വെസൽസ് മേ കൊറോഡ് ആൻഡ് റപ്ചർ ചിലപ്പം ഈ സ്റ്റോറേജ് വെസൽസ് തുരും കൂടിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ പിന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫംഗൽ കൾച്ചർ എങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡും ഉണ്ട് ലോങ് ടേം പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡും ഫംഗൽ കൾച്ചറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു ഇയർ വരെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഗ്രോയിങ് ഓൺ ലിക്വിഡ് ഓർ സോൾഡ് മീഡിയം ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഇനോക്കുലം ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രോം ആൻ ആക്റ്റീവ്ലി ഗ്രോയിങ് ഫംഗൽ കൾച്ചർ ടു ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൂ ക്യാപ്ഡ് ഓർ പ്ലഗ് വിത്ത് കോട്ടൺ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഇനോക്കുലം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഫംഗൽ കൾച്ചറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ടോ പെട്ട് ഡിഷിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പാരാഫിലിം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റാപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് അകാർ മീഡിയം ഓഫ് ചോയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സബ് കൾച്ചറിങ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡ് മീഡിയത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഫംഗൽ മീഡിയത്തിലോട്ട് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മീഡിയത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനാണ് സബ് കൾച്ചറിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ലോങ് ടേം പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ക്ലീറോട്ടൈസേഷൻ എന്താണ് സ്ക്ലീറോട്ടൈസേഷൻ സം ഫംഗ് ഐ ഡെവലപ്പ് സ്ക്ലീറോട്ടിയ ഓർ അതർ ലോങ് ടേം സർവൈൽ പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ഇൻ കൾച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ചില സമയത്ത് ഫംഗസ് സ്ക്ലീറോഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അകാർ പ്ലേസ് റോൺ സെല്ലോഫെയിങ് ഇൻ എ സ്റ്റിറൈൽ ഡ്രൈ പെട്രി ഡിഷ് കവേഡ് ആൻഡ് അല്ലോ ടു ഡ്രൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അകാർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സെല്ലോഫെയിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ എ സ്റ്റിറൈൽ ഡ്രൈ പെട്രി ഡിഷ് കവേഡ് ആൻഡ് അല്ലോ ടു ഡ്രൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രൈവിങ് നടത്തുക ദ പെട്രി ഡിഷിലിറ്റീസ് ദെൻ റിമൂവ്ഡ് ടു അല്ലോ ദ സ്ക്ലീറോട്ടിയ ടു എയർ ഡ്രൈ അണ്ടിൽ ബ്രിട്ടിൽ എന്നിട്ട് പെട്രി ഡിഷിൻ്റെ ലിഡ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്ലീറോട്ടിയനെ എയർ ഡ്രൈ നടത്തുക അപ്പോൾ എയർ ഡ്രൈ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്ലീറോട്ടി എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞു പോരും ദ സെല്ലോഫെൻ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്ക്രൂ ക്യാപ്പ് വയൽ എന്നിട്ട് സെല്ലോഫെൻ എന്ത് ചെയ്യുക സ്മോൾ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ദീസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്ക്രൂ ക്യാപ്പ് സ്ക്രൂ ക്യാപ്പ് ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിസേർവ്ഡ് അറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ വൺ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആകാറാണ് അതൊരു സെല്ലോഫൈൻ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലോഫൈൻ്റെ മേളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ദ പെട്രി ഡിഷ് ഈസ് കവേഡ് ആൻഡ് അല്ലോ ടു ഡ്രൈവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നിട്ട് പെട്രി ഡിഷിൻ്റെ ലിഡ് തുറക്കുക സ്ക്ലീറോഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുക എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് എന്നിട്ട് സെല്ലോഫൈനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മാക്കുക ഓരോ വയലിലായിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കൂ ഓയിൽ ഓവർലേ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ലോ മെയിൻറ്റെയിൻസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അത് ആകാർ സ്ലാൻഡിലാണ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി മിനറൽ ഓയിൽ ഓർ ലിക്വിഡ് പാരാഫിനീസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൈ
the agar piece of about 6 mm are cut from the edge of the colony appo colony illa bagathu agar block ne cut kiya place in sterile water sterile water il konde vekka and seal and store at 20 to 25 degrees celsius in 4 degrees celsius uh, for 2 to 3 days 20 to 25 degrees celsius la avapolthane 4 degrees celsius la okay 2 to 3 years la vera namaku store kiya endha varnade agar organs inde growth la agar block cut kiya agar block cut cheyittu adu endha sterile aayittla distilled water la ittu vekka ini nokku preservation by using silica gel silica gel upayogichulla preservation undu appo idile engane chale fungus inde spore sporulating fungi ne 7 to 15 years olam ee method ube store cheyan pattum the procedure for silica gel endana take 1 by 3rd of the 30 ml bottle filled with silica gel appo silica gel endiya or bottle eduthittu aa bottle ne moonil or bhagam silica gel narakka and sterilized by dry heat dry heat by sterilize cheya then freeze the bottle bottle freeze cheya minus 20 degree celsius le prepare the spore suspension 5 percentage of cold skim milk appo cold skim milk agarle spore prepare cheya and add 1 ml of culture into the silica gel ini nerthe prepare cheythu vecha silica gel lotu 1 ml add cheya and shake it to homogenize nannayittu mix cheya bottle is stored with cap uh, cap slightly loose for 10 to 14 days at 25 degrees celsius ennittu endiya cheriya loose adappu korchu loose aaki vekkanam ennittu bottle endiya 10 to 14 days il 25 degrees celsius store cheya until the silica gel crystallizes ennittu silica gel il crystal maari aavumbo store the bottle at 4 degrees celsius 4 degree celsius il aanu pinne bottle store cheyyanad engane ee 25 degree il vekkumbo silica gel or crystal type aayittu maarum appo aa crystal type aayittu maarumbo bottle ne 4 degree il store cheyyam ini preservation in soil soil can be autoclaved two times rendu pravashyam soil autoclave cheyya inoculate 1 ml of spore suspension adilottu 1 ml spore suspension endiya add cheyya endana disadvantage nu annanjale possibility of genetic variation chalapo genetic change undavan chance undu adu pole thane chala fungus ne desiccation sambhavikkilla ennu mathramalla soil contamination varanalla chance valare koodalana lyophilization method upayogichittum fungus ne store cheyam freeze dry method aanu low cost form of permanent preservation aanu adayade lyophilization nadathunnathu spores 10 micrometer or less diameter 10 micrometer or inde thaalayo diameter ulla spore galeyana nammal lyophilization cheyanade large spore endha prathechal lyophilization nadathumbo thammal kooti muttum lyoprotectant like sucrose glucose lactose okkana ivide ubayikunna lyoprotectant aayittulla glucose lactose sucrose okkana ivide ubayikunna cryo preservation method um fungus ne preserve cheyan ubayikunnunde effective preservation method aanu adayade lyophilization cheyan pattatha sambhavangale namukku cryo preservation nadatham adayade idu internal water is frozen at very low temperature appo low temperature le internal water akka frozen cheythu kanyale biochemical activity akka endiyo nashtapadum so the cryo preserved culture can be stored in freezer at minus 8 degree celsius for 15 years minus 8 degree celsius le 15 varshangal olam idu endiya mattum store cheyane pattum ini edakkana authentic aayittulla culture collection center നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കൾച്ചർ കിട്ടും എ ടി സി സി അമേരിക്കൻ ടൈപ്പ് കൾച്ചർ കളക്ഷൻ എൻ സി ബി ഐ നാഷണൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ടീരിയ സ്കോട്ട്ലൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി പ്യൂണെ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോബിയൽ ടൈപ്പ് കൾച്ചർ കളക്ഷൻ ചണ്ഡീഗഡ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണത് ദ കൾച്ചർ കളക്ഷൻ സെൻ്റർ പ്രൊവൈഡ് കൾച്ചർ ടു ഔട്ട് ദ വേൾഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ കൾച്ചർ ഫോർ വാരിയ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കൾച്ചർ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റുകൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന കൾച്ചർ സെൻറ്ററുകളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല റിസർച്ചുകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ഒക്കെയുള്ള കൾച്ചറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആവുന്ന കൾച്ചർ പ്രിസർവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ പറയാനുള്ളത് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്